ഇനി നമ്മൾ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാൻ പോകുക അതായത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും ഈ ക്യൂബാറിൻ്റെയും വാല്യൂ വേണം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും വെൻ വി ഗിഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി സി സി ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ സോ ദി കപ്പാസിറ്റർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ് വെൻ സപ്ലൈ പ്ലസ് വി സി സി ഈസ് ഗിവൻ ദി കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആകും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ പ്ലസിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോക്കണം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഈ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതെങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആറിലോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം കമ്പാരക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ആറും ഹൈ ആയിരിക്കും കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഓക്കെ പിന്നെ ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്യൂവും ക്യൂയുടെ വാല്യൂ പറയാം ഈ ക്യൂയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്യൂ ബാർ ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ ബാർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കുമോ ഓഫ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ തരുമ്പോഴത്തേനും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിലും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വേർഡ്സ് ആക്കി എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യമേ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്റർ സി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാൻ എത്ര എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിലോട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കമ്പാരക്ടർ ടൂയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഇതാ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും അസ്റ്റേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കപ്പാസ് ഈ ട്രിഗർ പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഈ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിലോട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആയിട്ട് മാത്രമേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യമേ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി രണ്ട് ഓപ്ഷനേ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഈ കമ്പാരക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ as VCC increases, നമ്മുടെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ത്രഷോൾഡിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ത്രഷോൾഡിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം സേ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് പ്ലസിലെ വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാണ് ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും ലോ അല്ലേ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ മൈനസ്
അപ്പം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ട്രിഗറിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ പ്ലസ് വി സി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ഏതാ ഹൈ ആ മൈനസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് വി സി സി എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും സീറോ ഓക്കെ ലോ ആണ് അപ്പം സീറോ വരും അപ്പം ആറും എസും സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും ക്യൂവിൻ്റെയും ക്യൂബാറിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറും എസും സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യൂവും ക്യൂബാറും നോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്യൂവിൻ്റെയും ക്യൂബാറിൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നോ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നു ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജായി ചാർജായി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രഷ് ഹോൾഡിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാകുമ്പം കമ്പാരിറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആ വൺ ആണ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആറിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇനി ട്രിഗർ നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സിയിലോട്ട് തന്നെയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരിറ്റർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് എസിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആറും എസും വൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് അപ്പം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു സീറോ ആകും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് വണ്ണും എസ് സീറോ ആകുമ്പം ക്യു സീറോ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിള് മനസ്സിലാക്കി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആറ് വൺ റീസെറ്റ് വണ്ണാകുമ്പം ക്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ക്യൂബാർ എന്താണ് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യൂബാർ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂബാർ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂബാർ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും അല്ലേ അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും പേര് പോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറി കയറി എമ്മിറ്ററി കൂടെ ഇറങ്ങി ഡിസ്ചാർജ് ആകും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സേ അത് വീണ്ടും ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക സേ ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഓക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിയുടെ താഴെ പോയി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിയുടെ താഴെ പോയ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയും കമ്പാരിറ്റർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ മൈനസിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ പ്ലസ്സിലെ കുറവാണ് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ട്രിഗർ ഒരു പ്ലസ് വി സി സിയിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതും സീറോ അപ്പം സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ സോറി സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആറും എസ് എം സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ വരുന്നത് നോ ചേഞ്ച് ഇപ്പം നോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നേരത്തെ ക്യൂവിൻ്റെയും ക്യൂബാറിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ സോറി ഓഫ് ആ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യൂ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഈ ക്യൂയുടെ വാല്യൂ മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ വേർഡ്സിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബി സി കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ആകും ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ട്രിഗറിലേക്ക് പ്ലസ് വി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കമ്പാരിറ്റർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വി ഗെറ്റ് ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ക്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ക്യൂ ബാർ വൺ ആയത് കൊണ്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടേൺസ് ഓൺ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടേൺസ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഡിസ്ചാർജ് ആയി എവിടം വരെ പോവും ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി വരും ഇപ്പം ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി വരുമ്പോഴും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതവസാനം സീറോ വോൾട്ടേജ് വരെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ആ കേസിലെല്ലാം ഓക്കെ ആ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റർ വൺ output of comparator 1 is low that is r equal to 0 also output of comparator 2 is low that is s is equal to 0 therefore no change in output q equal to no change in output nu arayumbothene nerthatha values endano adu thanne aayirikku namukku kittunnu karana rendum zero aayathukonde okay q zero yum q bar 1 um okay appo idu thanne aayirikkum നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സ